najlakši način za uzgoj batata. Ja sam ove godine počeo sa uzgojem presadnice kao što je najčešće preporuka. Batat se stavi u plitke posudice sa zemljom ili u vodu da počne tjerati izvojke i onda se ti izvojci dok narastu neki 15 cm presađaju u posudice gdje stoje još naredno 2 do 3 tjedna da se dobro zakorijene i onda idu van najčešće u plastiku. Ja ne volim koristiti plastiku pa nisam koristio baš nikakvu ali sam stavljao zastirku na početku, a kasnije mi već i ponestalo, pošto je toliko batata naraslo, pa je sađeno tako bez ičega, dva, tri puta ukopano i kasnije već lišće samo prekrije svu površinu, pa i nije potrebno nešto. Ja sam počeo sa sadnjom negdje polovicom četvrtog mjeseca, oko dvadesetog u biti, i najprije sam sadio ove iz posudica, a kasnije kako sam napunio sve posudice, a batat je još uvijek rasao, Sadio sam izvojke direktno u zemlju i neki tjedan dana sam je zaljevao dok se to nije primilo i kasnije već lišće prekrije sve pa nije potrebno. Sadio sam dvije sorte batata, jednu ljubičastu i jednu japansku sortu koja je izvana također ljubičasta, iznutra je bijela i mrvicu žučkasta možda. Batat sam nabavio od jednog lokalnog OPG-a koji se bavi biodinamičkom proizvodnjom i koji ima najukusniji batat. Najbolje vam je kupiti neke sorte batata, probati i skuhati da vidite da su vam ukusne, pa onda se iz toga sami uzgojite presadnicu. Evo sada ću vam pokazati kako se batat vadi. Najlakše je to činiti sa ovakvim vilama, tankima, može se i s onim širokima koje su jače, ali stvaraju više otpora kod kopanja, pa se čak nekada se možda i više savijaju, baš zbog tog otpora. S ovim ide dosta lako. Također ovdje je batat pokošen prije neke 2 do 3 tjedna i tako je do sad stajalo pa se zemlja dosta usušila i zbog toga je tvrda. Ja je preporučuju da kosite neposredno prije vađenja, neki dan, dva najviše, da zemlja ostane dosta meka. Evo pa idemo izvaditi ljubičasti batat. Evo, to je izgleda sve iz te jamice. Vidite da ima u ovom grmu puno manjih batata, ali ipak to je jako puno za jedan grm batata. To je skroz lijepa veličina, meni čak i ne paše da budu previše krupni, čisto ih je lakše rezati, ljepše se zapeku i nekak su ukusni. Dakle, ova sorta je i izvana i iznutra skroz ljubičasta. Evo, ovako i meso izgleda, ovo bijelo nestane kuhanjem ili pečenjem i bude skroz ljubičast i još malo potamni. Ljubičasta boja inače je antocijan koji je antioksidans koji je za nas jako zdrav, ali ima i poseban okus, pa ne znam, taj ljubičasti batat nekima je možda i preintenzivan. Meni je malo preintenzivan, meni je bolji bijelj. Dobro, idemo još pogledati i bijeli batat. Ovaj tu dio je sađen najkasnije, pa zato ima nešto manje uroda. 
a inače ova sorta bijelog batata ima kraće i krupnije korijene u usporedi sa ljubičastim koji ima dosta duge, čak do 40 cm može biti i debljine neki 5-6 cm kako koji. Ovaj batat je dakle iznutra skroz bijeli. Ovako nekako izvana je malo svjetlije ljubičasti. To nije ona sorta koja se najčešće nabavlja u trgovačkim centrima. To sam sadio lani i okus se mi nikako ne sviđa. Dok ova ima odličan okus koji je nešto između običnog krumpira i kestena. I ima jako suhu mesu i stvarno jako je ukusan. I dosta je i sličan običnom krumpiru u konzistenciji, tako da se može isprobati kod nekoga ko baš ne voli toliko batat, a ovaj bi se mu stvarno mogao svidjeti. Mene se kod batata jako sviđa i to što je jako dobar pokrivač tla. Biljka naraste preko 5 metara, čak i više, prekrije veliku površinu. Iz toga sam ga sadio ovdje gdje je jedan mladi vočnjak koji je mješovito sađen, znači svako stablo je druge vrste vočke. Imamo recimo jabuka, pa murva, pa onda oskuruša, pa opet jabuka, pa višnja, pa hruška i takav redoslijed. A između tih vočaka je još posađeno grmoliko bilje, poput ogrozda, joste, ribi za sibirske borovnice i sl. Cilj je napraviti jedan šumski vrt gdje će kao i u šumi hrana rasti više kao na divlji način, neće biti toliko obrađivano i rasti će u sedam slojeva. Dakle, u šumi imamo velika stabla, niska stabla, grmlje, pa zeljasto bilje i pokrovno bilje. Onda imamo sloj podzemno bilje. Mada baš nije najbolji izraz jer biljke nikad ne rastu baš samo pod zemljom. Ali to je bilje koje ima pod zemljom glavni dio plodova. Recimo, batat bi spadao i u podzemno bilje, ali i u pokrovno bilje, pošto je jako dobro prekrije tlo. I tako sprečava gubljenje vlage i rast korova, pa je i općenito dobro za tlo. Ovo je ljubičasti batat koji može narasti i dosta krupan, evo, na primjer ovakvi. Neki grmovi imaju jako sitne batate, neki imaju sitne pa imaju jako puno, neki imaju malo pa su onda zato krupni, a neki imaju čak po 5-6 ovako krupnih plodova. To je vjerojatno zbog toga što smo ove godine imali dosta onak sušno vrijeme, a još i k tome ova zemlja je dosta pjeskovita, pa se onda jako brzo pozna dok je suša. Ali ovaj batat je jako, jako ukusan. A nisam baš siguran da, da je bilo više vlage, da smo ga zaljevali. Da ne bi onda bio više vodenasti i ne toliko intenzivnog okusa kao što je ovo.